ഞാനും അമ്മച്ചിയും കൂടെ അച്ചാറുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അച്ചാർ ഇടുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അമ്മച്ചി വിശദമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും ഇല്ലേ അമ്മച്ചി തരും അപ്പം ഇന്ന് അമ്മച്ചി എന്നാ അച്ചാർ ഇടാൻ പോകുന്നേ തുണ്ട മീനാണ് തുണ്ട മീന അമ്മച്ചി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കുക എന്ന സാധനം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ അമ്മച്ചി മീന മീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സൈസ് മീനുണ്ട് ഇതിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞാലേ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇട്ട് ഉപ്പ് കളഞ്ഞ് ഉപ്പ് കളഞ്ഞ് അരപ്പ് വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്നാത്തില എന്നാക്കിയാ അമ്മച്ചി മുളകും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ തിരുമ്മി അമ്മച്ചി നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ഈ തുണ്ട മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈസ് മീൻ ഒരു മീൻ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് കാണുമല്ലോ വെള്ള മീനാണ് അച്ചാർ ഇടാൻ നല്ലത് നല്ലത് കറുത്ത മീന് അത്ര ടേസ്റ്റ് വരിയല്ല വരിയല്ല ആ ഇത് അമ്മച്ചി ഇത്ര നല്ല പീസായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാ അമ്മച്ചി മുറിച്ചെടുക്കുന്നേ ഞാൻ തടിയാ വെച്ച് മുറിച്ചു തടിയ വെച്ചിട്ട് ആ ഇപ്പൊ മറ്റേ അത് കാണുന്ന ആ പലക വെച്ചൊന്നും അല്ല അമ്മച്ചി എന്തോ ഒരു മരക്കഷ്ണം ഉണ്ട് അതേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പീസ് പീസായിട്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ നോക്കി എത്ര സമ ചതുരത്തിൽ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെയുള്ള പീസായിട്ടാണ് അമ്മച്ചി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വേണം ഇഞ്ചി ഈ ഇഞ്ചി അമ്മച്ചി ഇവിടെ നട്ടുണ്ടാക്കിയ ഇഞ്ചിയാണോ നട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല അല്ല മേടിച്ചതാ അതിൻ്റെ അമ്മച്ചി അപ്പം അമ്മച്ചി ചാക്കിനകത്തൊക്കെ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടൊക്കെ ഇഞ്ചി നടുവായിരുന്നല്ലോ നടുവായിരുന്നു അതോ വെയിലായതുകൊണ്ട് പോയി പോയി ആ ചീഞ്ഞു പോയി ചീഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചി സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചാക്കിനകത്ത് അതിനൊത്തിരി ഏക്കർ സ്ഥലവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടുമറ്റത്ത് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു ചാക്ക് നിറച്ച് അമ്മച്ചി ഇഞ്ചി നട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചാക്കിൽ നട്ട ഇഞ്ചി ആണോന്ന് അല്ലേ അമ്മച്ചി അതൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നതാണെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്താലോ എന്ന് പേടിച്ച് ഇനി ഇഞ്ചി എടുത്തു ഇനി അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ കരിയാപ്പല നല്ല ഒറിജിനൽ കരിയാപ്പല അല്ലേ അമ്മച്ചി ഇത് അമ്മച്ചി കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ആ കരിയാപ്പലിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയ നല്ല ചെറിയ നല്ല ചെറിയ ഇലയുമായിട്ടുള്ള കരിയാപ്പ കരിയാപ്പ ഇല്ലാത്ത വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലേ ഈ കടയിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് ആ കരിയാപ്പല എത്ര ദിവസം ഇരുന്നാലും വാടുവോ ഇല്ല ഇല്ല ആ അങ്ങനെ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കരിയാപ്പല പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ അമ്മച്ചി അടുത്തത് ഉപ്പ് 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 ഈ ഉണക്കമീന് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടണോ വേണ്ടി വന്നാൽ ആ അമ്മ ഒരു അഡീഷണൽ ഉപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് കുറവെന്ന് തോന്നി അന്നേരം ഇടും അല്ലേ ഇടാം ഇടാം പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ വിന്നാഗിരി 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 ആ അപ്പൊ അച്ചാറിന് വിന്നാഗിരിയാണ് പുളിക്ക് പകരം പുളിക്ക് പകരം പുളി ഏർക്കാതെ വിന്നാഗിരി ഒഴിച്ച് പിന്നെ കടുക് കടുക് എണ്ണ ചൂടാപ്പ ഇടുന്നതാണ് കടുക അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഈ മുളക് പൊടി നല്ലൊരു കളർ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മില്ലില് നമ്മള് മുളക് കഴുകി വാരി ഉണങ്ങി അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അല്ലാതെ ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓട് പൊടിച്ചിട്ടതും അല്ലെ ചേരുവകളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ നോക്കിയാൽ നിങ്ങള് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകും കുറച്ച് മുളക് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകി ഉണങ്ങി ഒക്കെ പൊടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പങ്കപ്പാടുണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്നും നടക്കിയാലെന്നുള്ളതാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് അടുത്തത് മഞ്ഞള് മഞ്ഞള് പൊടി പിന്നെ വേറെ ഉലുവാപ്പൊടി കഴിഞ്ഞോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അച്ചാറിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ അമ്മച്ചി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ മീൻ വറക്കാൻ പോകും മീൻ വറുത്ത് കോരണം അല്ലെ അതിനാദ്യം ചട്ടി വെച്ചു എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ടേ അമ്മച്ചി എണ്ണ എടുത്തൊഴിച്ചോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പേല് വെച്ചു വെച്ചു ഇനി എണ്ണ എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് മില്ലിൽ നിന്ന് ആട്ടിച്ച എണ്ണ തന്നെയാ അല്ലെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നും വരവില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളാ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എണ്ണ ചൂടാകുന്നത് വരെ നമ്മള് കാത്തിരിക്കണം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോ അമ്
ഇനി അമ്മച്ചി അതിലേക്ക് മീൻ ഇടുന്ന പാകുവാൻ തോന്നുന്നു ഇടുവല്ലേ ആ ഇടു മീൻ അമ്മച്ചി ഇടുവാണ് എണ്ണ കിടന്ന അമ്മച്ചിക്ക് ഈ അച്ചാർ ഇടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അമ്മേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് അമ്മച്ചി ഞാൻ പറയാതെ അമ്മച്ചി പറയോ നോക്കട്ടെ ഈ അച്ചാർ എന്തിനാ അമ്മച്ചി അധികവും നമ്മളിങ്ങനെ കറി കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതെയോ പക്ഷെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വേറൊരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചക്ക വേവിക്കുമ്പോഴുമ്പോ ഒക്കെ എടുത്തു കൂട്ടാം അപ്പൊ ഇത് എന്നും പണിയെടുക്കണ്ട അല്ലെ അച്ചാർ ഇട്ട് വെച്ച എത്ര ദിവസം വരെ ഇരിക്കും അമ്മച്ചി എത്ര നാള് വേണേലും ഇരിക്കും അല്ലേ ആ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം പിന്നെ അമ്മച്ചി മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില സമയത്ത് അമ്മച്ചിക്ക് പ്രായം വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ അച്ചാറിനെ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഈ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചായ പോരട്ടെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് പറയല്ലേ അതുപോലെയാണ് രണ്ട് കിലോ അച്ചാറേ എന്ന് അമ്മച്ചിയോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അത് അമ്മച്ചി ഇടയ്ക്കൊന്നും മറന്നുപോയതാ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എണ്ണയിൽ മീൻ അമ്മച്ചി ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിടാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നത് അത് ഈ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഒടിഞ്ഞു പോകും ആ അതിന് കുറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പടപടാന്ന് ഇടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞേ മറിച്ചിടുള്ളെന്നാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് ഓ ഈ അച്ചാർ കൂട്ടി നമ്മൾ പണ്ട് ചക്ക തിന്ന് അമ്മച്ചി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലാ ഈ പ്ലാവിനെ പ്രാകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും അമ്മച്ചി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയാം അമ്മച്ചി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ചക്ക വേവിക്കുമായിരുന്നു അമ്മച്ചി അതൊന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഒന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് പുളിന്തുണ്ടി വരും ചക്കപ്പഴം വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചക്ക വെട്ടി അത് സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അതിന്റെ മടൽ കൊണ്ട് തെങ്ങിൻചോട്ടിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേനും അമ്മച്ചി അടുത്ത് പറയും ബെൻസിയെ അടുത്ത ചക്ക കൊത്തിക്കോ എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം അടുത്ത് ഇടിക്കാ പ്ലാവ് ഒന്ന് ഉണങ്ങി പോടെ എന്ന് വരെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മച്ചി അങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ മീൻകറിയുടെ മീൻ്റെ അച്ചാർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം നിന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നിന്നില്ല അമ്മച്ചിയുടെ അച്ചാറ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഉണക്ക മീനും കൊണ്ട് മാത്രമേ അച്ചാർ ഇടുള്ളൂ പച്ചമീനും ഇടാ അല്ലെ ഇതൊക്കെ അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മച്ചി പറയാനുള്ള കടമ്മ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ചില മക്കൾ അനുസരിക്കും ചില മക്കള് എടുക്കുകയല്ല അത് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവര് വേഗം ഇപ്പൊ എല്ലാ കടകളിൽ ചെന്നാൽ ഏത് അച്ചാർ വേണേലും മേടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഗതികൾ അല്ലേ മേ ഇനി അമ്മച്ചിയുടെ കാലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള മക്കളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുവോ അമ്മച്ചി സംശയ സംശയം പറയണ്ട അമ്മച്ചി ഒട്ടും ഉണ്ടായി അല്ലെ ഉള്ള കാര്യം നമ്മള് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കാണാത്ത ഒരു വേഷമാണല്ലോ അമ്മച്ചി ചട്ടയും കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്നാ അമ്മച്ചി കവണി ഏഹ് ആ കണ്ട ഇതിന് രണ്ടു പേരാണേ പറയുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കവണി 
ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നേരിയത് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ഒരു സാധനം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മച്ചിമാര് തോർത്തിടുന്നതിന് പകരം അല്ലെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇടുവോളൂ അമ്മച്ചി അത് സാരി പോലെയൊക്കെ കുത്തും വലുതാണേ സാരി പോലെ കുത്തും കണ്ട അമ്മച്ചി അയ്യോ ഇതൊന്നും അമ്മച്ചി ഒളിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒളിച്ചു വെച്ചില്ല പറയാൻ മറന്നുപോയി എടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രം ആ അതെ അല്ലെ ആ ശരി അങ്ങനെ അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയത്തെ അമ്മച്ചി പ്രയോഗിക്കുള്ള എന്നാണ് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീന് എണ്ണ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളയാൻ തുടങ്ങുന്നു പൊരിയാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് അങ്ങനെ തിരുമ്മുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കണ്ടോ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് ചെറുനാ അതിൽ ഒരേലും കാണിച്ച അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുനാരകത്തിൻ്റെ ഇല അമ്മച്ചിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറിച്ചതാണ് അത് കൈ പിന്നെ ഉണക്കമ്മീൻ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിൽ ഇത് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും ഭയങ്കര മണമായിരിക്കുമല്ലോ ആ മണം നമുക്ക് സഹിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ മണം പോകാൻ അമ്മച്ചി ചെയ്ത ട്രിക്കാണ് ഇത് കയ്യേലിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തിരുമ്മ് തിരുമ്മിയിട്ടും കളഞ്ഞ് കൈ മണത്താൽ പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ മണം അല്ലേ മീൻ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ട്രിക്കുകളുണ്ട് ആയി ആയി അല്ല മീൻ വറുത്ത് നമ്മൾ കോരാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മീൻ വറുത്തത് റെഡി ആയി അല്ലേ മീൻ വറുത്ത് കോരി കോരി അത് വറുത്ത് ശരിയായി നിന്നും പറയാം അവരെ കോരി എന്നും കൂടെ പറയണം അല്ലേ അമ്മച്ചി ഇനി അമ്മച്ചി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇനി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തെണ്ണ ആ ഈ വറുത്ത് ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് തന്നെ അമ്മച്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടാൻ പോവുക അല്ലേ വെളുത്തുള്ളി എന്നാ അമ്മച്ചി കിട്ടും ഇഞ്ചി ഇടുവാണേ ഇഞ്ചി അല്ലേ അതിനമ്മച്ചി ഒരു പേര് പറയൂലോ ഒരു പിടി 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 ആ ഈ പിടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തുള്ളെടുത്ത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഒരു സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് അതല്ല ഒരു പിടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളാണ് ഒരു പിടി മുളക് ഒരു പിടി കരിയാപ്പല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ഇടാൻ പോവാ അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് മുളക് പൊടി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്തു പിന്നാഗിരി അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുളി പുളിയുടെ അല്ലെ ഇത് മെയിൻ സാധനമാണ് നമ്മൾ പുളിക്ക് പകരം ചേർക്കുന്ന സാധനമാണ് വിനാഗിരി അല്ലെ ആ വിനാഗിരി ഒഴിക്കും വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് മഞ്ഞൾ ശക്കല മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാനാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുവല്ലേ ആ ഇട്ടു ആ അതൊരു പേരിനല്ലേ പേരിന് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടു ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അമ്മച്ചി അതോ ചൂടായാൽ മതിയോ ആ ചൂടായാലും മതി എന്നാണ് ആ തിളച്ചു തിളച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ അത് തിളച്ചു ഇനി മീനിടുക നമ്മള് അച്ചാറിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കയാന്ന് തോന്നുന്നു മീന് ഇടുവല്ലേ കണ്ടോ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ചെയ്യുന്ന വിദ്യകൾ കണ്ടോ നമ്മൾ സ്പൂണും കൊണ്ട് സാധാരണ പാത്രത്തെ രണ്ട് വടി വടിക്കും ഇത് അമ്മച്ചി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്നും വിരലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ച ഒരു രണ്ട് കൊടയിലും കൊടഞ്ഞു അതാ പാത്രം വൃത്തിയായി സാധനം ഉരുളിയിലും വന്നു 
ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയുടെ ട്രിക്കുകൾ ഇനി തീ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഞാൻ തീ കുറച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അമ്മച്ചി ചേർവുകളെല്ലാം ചേർന്നു ഇനി ആ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് ഉലുവ ഉലുവ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് അതെ എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീൻ കറിക്ക് മോരിന് എല്ലാം ഉലുവ വറുത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉലുവായും അമ്മച്ചി ഇട്ടു കഴിഞ്ഞു അച്ചാറിന്റെ പണി എളുപ്പം നമ്മൾ മീൻ അച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ റെഡിമണിയായി അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞാൻ വാങ്ങുന്നു വാങ്ങുന്നു അല്ല അമ്മച്ചി വാങ്ങി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടോ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അമ്മച്ചി മീൻ അച്ചാറിന് മീൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാത്രമാണ് മീൻ്റെ അതേ ഷേപ്പ് ഇത് കരിമീനാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ അമ്മച്ചി കരിമീനിൻ്റെ കരിമീൻ വറുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പാത്രമാണ് അമ്മച്ചി തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരിമീൻ പോലെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ അച്ചാർ കോരി അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറും ആ കരിയാപ്പലയും കടുകും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മമ്മോ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറും വെളുത്തുള്ളിയും കരിയാപ്പിലയും കടുകും എല്ലാം കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് കൂട്ടി നോക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതിലുപരി എനിക്കാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു വിമിഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചി അപ്പം അച്ചാർ റെഡി ആയി അല്ലേ ഇനി എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാനുണ്ടോ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കരിയാപ്പല തണ്ട് ഈ കരിയാപ്പല എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് അത് ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അമ്മച്ചി അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഇത് ഇത് എന്നാത്തിന് കൂടുതലും ചോറിനാണോ കപ്പയ്ക്കാണോ ചോറിനും കപ്പയ്ക്കും എല്ലാം കൂട്ടാം വേണേലും കൂട്ടാം എല്ലാത്തിനും കൂട്ടാവുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് മീൻ അച്ചാറല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തു ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ മീൻ അച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിൽ വെച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട സാധനം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ സൂപ്പർ അമ്മച്ചി ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു നക്ക അതിൻ്റെ ആ ചാറ് നമ്മൾ കഷ്ണം വായിലിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാറുണ്ടാവും കയ്യിൽ അതിങ്ങനെ നക്കി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അമ്മച്ചിയുടെ അച്ചാർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം കറ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാലേ ഇനി പിള്ളേർക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എട്ടിന്റെ ഒരു പണി എനിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രായമായി ഇരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാർക്കെല്ലാം ഒരു കിലോ മീൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയണം ഒരു പ്രാവശ്യം അമ്മച്ചി ആക്കി തന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്കിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയം ഇല്ല അല്ലേ അമ്മച്ചി അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ഓക്കെ ഓക്കെ